നിമ്മു ഉത്തരവാക്കിയല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാം തോട്ടിലെ മീനുകൾ മൂത്രവഹിക്കും പക്ഷെ കടലിലെ മീനുകൾ മൂത്രവഹിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവിടെയാണ് ഫിസിക്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ ഉണക്ക മുന്തിരിയോ വെള്ളത്തും ഇട്ടാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീർത്തു വരും പക്ഷെ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങൾ ചുങ്ങും അല്ല മാങ്ങയോ മറ്റോ ഉപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് നോക്കാം മുന്തിരി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വയ്ക്കുക ഇവിടെ മുന്തിരി ഇവിടെ പുറമേയുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെമ്പ്രേനെ സെമി പെർമേ മെമ്പ്രേൻ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് വെറുതൊരു ഭിത്തിയല്ല സെമി പെർമേബിൾ ആണ് അതായത് ഇത് ചില മോളിക്കൂൾസിനെ കടത്തിവിടും വാട്ടറിനെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തിവിടും പക്ഷേ വലിയ മോളിക്കൂൾസിനെ കടത്തിവിടില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും ഇവിടെയും വെള്ളമുണ്ട് പുറമേ വെള്ളമുണ്ട് ഈ മുന്തിരിക്ക് ഉള്ളിലും വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളം പോകും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളം പോകും അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു ഭാഗത്തും വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഒരു മുന്തിരി ഉണ്ടാകുക മുന്തിരിയുടെ അകത്ത് വേറെ കുറേ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ആവാൻ മറ്റ് പല മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്തിരിയുടെ അടുത്ത് കുറേ മോളിക്കൂൾസും പുറമേ കുറച്ച് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഗ്രേഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് സാധാരണ ഇത് സെമി പെർമിൽ മെമ്പ്രേൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ സെമി പെർമിൽ മെമ്പ്രേൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ സഞ്ചാരവാദികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ മോളിക്കൂൾസ് നേരത്തെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറയും ഇങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വലത് ഭാഗത്തുള്ളത് പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിലെ മുന്തിരി വീർക്കും നേരെ തിരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ പുറമെയാണ് ഉപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത് പുറമെയാണ് ഉപ്പ് വെള്ളം ഉള്ളത് ഇതാണ് വെള്ളം പുറമെ അകത്ത് ഇപ്പം വല്ല മാങ്ങയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മാങ്ങ അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ അകത്തുള്ള മാങ്ങയുടെ അകത്തുള്ള ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വലിയ മുളിക്കുഴിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുറമെ നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ മുളിക്കുഴിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ മെമ്പ്രേൻ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളം ഈ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ മുളിക്കുഴിച്ച് തടസ്സമാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം പുറമേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഈ മാങ്ങ ചുരുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇതും മീനുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനുകളുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കടലിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലും അവയുടെ മീനിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മൂത്രം വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനാണ് പ്രയാസം അതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വെള്ളം മറിച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷുകൾക്ക് അതായത് തോട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രശ്നമാണുള്ളത് അതായത് പുറമേയുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിനേക്കാളും അതിനുള്ളിൽ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓവർ ആയിട്ട് വീർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെപ്പോഴും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ തോട്ടിലെ മീനുകളൊക്കെ എപ്പോ